สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีช้าไปได้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับผมจะสอนถึงเทคนิคที่ใช้ในการหารตัวเลขที่เป็นตัวเลขจำนวนเต็มนะครับอินทิเจอร์รวมถึงการหารแบบที่เอาเศษที่ได้จากการหารนะครับหรือที่รู้จักกันในชื่อของว่าการหมดนะครับแบบสั้นๆนะครับอาลองมาดูนะครับตัวอย่างการหารก่อนละกันสมมุติว่าผมมีตัวแปร integer a นะครับมีค่าเท่ากับ9แล้วก็ b มีค่าเท่ากับ2ละกันถ้าผมทำการพิมพ์นะครับตัว a หารด้วย b อันหนึ่งนะครับและอีกอันหนึ่งนะครับก็เป็น a แล้วก็ใช้ตัวเปอร์เซ็นต์นะครับเรียกว่า mod b นะฮะแล้วก็ถัดมาก็เป็น console read key ปิดท้ายแบบนี้อลองดูนะครับแล้วมาลองถ่ายผลลัพธ์กันนะครับมาดูนะครับผลลัพธ์ของตัว a นะครับที่เป็น integer หารด้วย b ก็คือ9หาร2คือหารได้4ครั้งแล้วตัวเปอร์เซ็นต์ตัวหมดตัวนี้ก็คือหมายความว่า9หาร2นะครับเหลือเศษอยู่1ใช่ไหมครับ4 2 8เนี่ยก็ขาดอีก1จะเป็น9นะฮะอันนี้จากตัวการหารแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะมาประยุกต์ใช้ในการเขียนโค้ดได้เยอะแยะเลยอย่างเช่นนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าตัวเลขไหนเป็นตัวเลขคู่หรือว่าตัวเลขคีนะครับถ้าผมเขียนโค้ดแบบที่เขียนแยกเป็นเมสซอดออกมานะครับผมก็ใช้ตัว static b o o o l ก็คือบูลีนนะครับก็คือตัวที่ส่งค่ากลับมาเป็น true หรือ false จริงเท็จเนี่ยสมมุติว่าผมต้องการตรวจสอบว่าเป็นเลขคู่หรือเปล่าผมเขียนฟังก์ชันว่า is even แบบนี้นะครับแล้วก็ผ่านค่าตัวเลขเข้ามา1ตัวแบบนี้นะฮะผมสามารถที่จะเขียนคำสั่งว่าให้ return ว่าถ้า n นะครับหมดด้วย2เท่ากับ0เนี่ยแสดงว่าตัวนี้เป็นเลขคู่นะครับส่วนตัวเลขคี่นะครับก็เขียนคล้ายๆกันนะครับก็ is odd นะครับของ integer n แบบนี้นะครับแล้วผมก็ return นะครับถ้า n หมดด้วย2เท่ากับ1นะแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับถ้าผมเขียนตัวนี้นะครับว่าเป็น is event ของเลข4ก่อนละกันนะครับควรจะส่งค่ากลับมาเป็นค่า true ใช่ไหมครับส่วนตรงนี้เนี่ยผมคอมเมนต์ไปก่อนแล้วถ้าผมบอกว่าตัวนี้นะครับ is event แล้วก็สั่ง run ดูนะครับเห็นไหมครับอันนึงจะเขียนว่าเป็น true เพราะว่าเลข4เนี่ยเป็นเลขคู่ส่วนเลข5เนี่ยเป็นเลขคี่ก็จะเป็น false นั่นเองนะครับหรือว่าผมจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับจริงๆแล้วตรงนี้นะครับผมควรจะใช้เป็นตัว i ตัวใหญ่นะครับก็มาที่ตรงนี้กด control จุดหนึ่งครั้งนะครับแล้วให้เครื่องมัน fix นะครับกด enter ไปเห็นไหมครับ is event ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นตัวใหญ่หมดเดี๋ยวอ๋อตรงนี้ผมก็ control จุด fix ตัวนี้อ่ะอันนี้ตรงนี้นะครับผมก็สามารถที่จะ copy บรรทัดนี้มาสมมุติว่าผมลองใช้ is ตัว odd มั่งนะครับแบบนี้ดูว่าเลข5เป็นเลขคีหรือเปล่าก็สั่งรันนะครับเห็นไหมครับตัวนี้นะครับตัวสุดท้ายที่พิมพ์ก็คือ true นะฮะดีแล้วตรงนี้ถ้าจะเขียนให้ดีกว่านี้นะครับผมสามารถเขียนแบบนี้ยังได้เลยนะครับก็บอกว่าบอกว่าเป็น is event ของ n แล้วก็บอกว่า not เข้าไปแบบนี้นะครับตัวที่ไม่ใช่เลขคู่ก็คือเลขคีนะครับเราเขียนแบบนี้ก็ได้ลันดูเห็นไหมครับคำตอบออกมาเหมือนกันอาคันนี้นะครับเรายังสามารถประยุกต์ได้อีกเยอะเลยอย่างเช่นเราต้องการทราบว่าปีนี้เป็นปีอธิกะสุรทินหรือเปล่านะครับเราก็สามารถที่จะเขียนตัวฟังก์ชันแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นอันนี้ผมบอกว่าเป็นปีที่ผ่านเข้ามาเป็นปีคศแล้วกันนะครับเรารู้ว่าปีคศนะครับถ้าหารด้วย4ลงตัวแสดงว่าเป็นปีอธิกะสุรทินใช่ไหมครับเราก็ทําแบบนี้เลยนะครับ return y หมดด้วย4ถ้า y หมดด้วย4เท่ากับ0แบบนี้เนี่ยแสดงว่าเป็นปีอธิกะสุรทินนะฮะคิดง่ายๆนะครับเราก็บอกว่าตรงนี้นะครับว่าเป็น is ตัวลีฟเยียของ2020แล้วกันปีที่ญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาโอลิมปิกนะครับอันนี้เดี๋ยวผมคอมเมนต์นี้ไปดูเฉพาะตัวนี้อย่างเดียวนะครับ start ตรงนี้เห็นไหมครับเป็น true นะฮะถ้าเปลี่ยนเป็นปีปัจจุบันตอนนี้นะครับ2017ลันดูเราได้เป็น false นะครับนี่คือวิธีการประยุกต์ใช้นะครับเอาลองดูสักตัวอย่างหนึ่งสมมุตินะครับผมต้องการเขียนโปรแกรมแสดงตัวเลข1เว้นวรรค2 3 4 5พอเสร็จปุ๊บขึ้นบรรทัดใหม่แล้ว
นะครับลองมาประยุกต์ใช้นะครับผมก็บอกว่าเป็น static void แล้วก็ print number แล้วกันเอาแบบง่ายๆนะครับและในนี้สมมุติว่าผมต้องการพิมพ์1ถึง50แล้วกันนะครับโดยที่มีแถวละ5ตัวเนี่ยผมก็สามารถเขียนเป็นรูปได้ใช่ไหมครับ for i i นะครับเริ่มจาก1ตามได้ที่ i น้อยกว่าเท่ากับ50ก็ให้ i นะครับบวกค่าขึ้น1แบบนี้นะถัดมานะครับผมก็เป็น console write นะครับอันนี้ก็พิมพ์ค่านะครับออกมาของตัว i นะครับแล้วแต่ละตัวนะครับให้มีความยาวเท่ากับ2แล้วกันพิมพ์เสร็จก็เว้นวรรคหอันแบบนี้นะครับคือถ้าเราเขียนโค้ดแบบนี้มันก็จะพิมพ์ตัวเลข1ถึง50อยู่ในแถวเดียวกันใช่ไหมครับเดี๋ยวลองลองรันเวอร์ชันแรกก่อนนะครับอันนี้ผมคอมเมนต์บรรทัดนี้ไปนะครับแล้วผมก็บอกว่า print number แบบนี้นะดูนะครับดูเวอร์ชันที่1กันทั้งลั่นเห็นไหมครับมันจะพิมพ์ไล่ไปได้เรื่อยจริงๆแล้วมันควรจะพิมพ์ถึง1ถึง50ถ้าตัวคอนโซลผมนะครับมีความกว้างพออันนี้มันผมเซตไว้ความกว้างไม่เยอะมันก็เลยพิมพ์มาจนถึง15แล้วก็ขึ้นตรงนี้ใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการให้มีการขึ้นบรรทัดใหม่นะครับเราจะสังเกตว่าจะขึ้นบรรทัดใหม่ก็คืออย่างเช่นเลข1เลข6ถัดมาก็เป็น11พวกนี้ก็คือตัวเลขที่หาร5แล้วเหลือเศษ1นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าเงื่อนไขนั้นเราจะขึ้นบรรทัดใหม่นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็มาเขียนโค้ดดักไว้ตรงนี้ได้นะครับว่าเป็นตัว if นะครับตัว i นะครับหมดด้วย5แล้วเหลือเศษ1แบบนี้นะครับแต่ครั้นี้เราจะมีปัญหาตัวแรกนะครับตัวแรกเนี่ยเป็นเลข1เนี่ยหมด5ก็เหลือเศษ1เหมือนกันผมก็สามารถเช็คบอกว่าและตัว i ต้องไม่เท่ากับ1ด้วยนะครับเราถึงจะขึ้นบรรทัดใหม่แบบนี้ดูนะครับผมก็สั่งรันเห็นไหมครับผมจะได้ตัวเลขเนี่ย1 2 3 4 5แล้วก็6 7 8 9 10ไล่มาเรื่อยๆแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าผมจะพิมพ์บรรทัดละ10ตัวนะครับผมก็บอกว่าหมดด้วย10แบบนี้ก็ได้นะครับสั่งรันเห็นไหมครับอันนี้เป็น1ถึง10นะครับอันนี้คือเทคนิคการใช้ตัวหมดนั่นเองนะครับอันนี้มาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างสุดท้ายนะครับผมตั้งชื่อว่า Master ละกันแบบนี้นะครับเราอาจจะเคยได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านหนังสือมานะครับบอกว่าถ้าเราอยากจะเก่งอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเราต้องมีชั่วโมงบินกับอย่างนั้นนะครับประมาณ 10,000 ชั่วโมงผมอยากจะรู้ว่า 10,000 ชั่วโมงเนี่ยเท่ากับกี่วันกับอีกกี่ชั่วโมงผมก็สามารถใช้ความรู้ตัวนี้ได้นะครับผมก็บอกว่าเนี่ยพิมพ์ไปเลยนะครับตัวนี้นะครับเท่ากับนะแบบนี้นะครับโดยที่ผมจะฮาร์ดโค้ดเข้าไปก็ได้นะครับผมก็บอกว่า 10,000 หารด้วย24นะครับส่วนอีกอันนึงก็คือ 10,000 นะครับหมดด้วย24แบบนี้เป็นต้นนะครับผมก็ได้ว่าตัว 10,000 ชั่วโมงเท่ากับกี่วันกี่ชั่วโมงนะครับแล้วผมก็รันใหม่นะครับพูดง่ายๆเราจะต้องหัดทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับก็คือ416วันกับอีก16ชั่วโมงเราก็จะมาสเตอร์ในสิ่งนั้นได้นะครับเอาละครับสำหรับตัวอย่างวิธีการประยุกต์ใช้การหารนะครับแบบอินทิเจอร์จำนวนเต็มกับตัวหมดในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ